வாழ் மக்களுக்கும் காரைக்குடி சுற்று வட்டத்தார் மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாம யூடியூபில் நம்மளோட வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் இது ஃபன் லைஃபின் சிலம் ஐஎஸ் அகாடமி வழங்கும் டெமோக்ளாஸ் ஃபார் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்காக தோத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் காரைக்குடி கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது இன்னொரு கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன் சொன்னால் ரொம்ப டிலேக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க போகிறோம் ஸோ காத்துட்டதுக்கான ப்ராஜெக்ட் வந்து வேலைகள் ரொம்ப மும்முரமாக நடந்துகிட்டு இருந்தனால என்னால் உங்களால் ஒரு வாரமாக உங்களால் பார்க்க முடியல சே எனிவே ஃபைன் ஸோ இனிமே வாரம் வாரம் நம்ம உங்களை உங்களை இருந்து கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டு மூலமாக உங்கள் டிவி மூலமாக நான் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறது தெளிவாக விஷயமாக சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி டிஎன்பிசி கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே போல் கா யூடியூப் வீவர்ஸுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்யப்படும் <laughs> மோட்டிவேஷன் சாங் மோட்டிவேஷன் சாங் மாதிரி ஒரு எதிர்நீச்சல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உங்களுக்காக ஒரு பாட்டு லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக ஒன்று கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டை லான்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே எப்படி காத்திட்டம் ஆரம்பிக்க போகிறோங்கிறது தெக்க தெளிவாக சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு வீடியோட யூடியூப் மோடு ஸ்லீப் மோடு ஆயிரும் அப்படிங்கிறத நான் தெக்க தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கரண்ட்டில் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் அதாவது மின்சாரம் மின்சாரம் பற்றின கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப க வலுப்புறுத்தி அந்த அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறத விட புரிஞ்சு படித்தா எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு கிளாஸு யூடியூப் வியூவர்ஸோட கடைசி கிளாஸு மின்சாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிக்கிட்டு நம்ம லோக்கல் சி நம்ம ஃபன் லைஃப் சேனல்ஸ் அனைவருக்குமே உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூவாக வரும் அப்படிங்கிறத நான் தெக்க தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியலில் மின்சாரம் அதாவது கரண்ட் தமிழ் எழுத மாட்டியா தம்பி அப்படிங்கிறீங்களா மின் மின்சாரம் ஃபர்ஸ்ட்டு மின்சாரத்தைனா இப்போ என்னன்னு சொல்லுவோம் மின்னோட்டவிகள்னு சொல்லுவாங்க மின்சாரம் அப்படிங்கிறதுனா மின்னோட்டவிகள் இதை அழிச்சிட்டு நம்ம மின்னோட்டவிகள்னு எழுதிக்குவோமே மின்னோட்டவிகள் ரொம்ப பயப்பட வேணாம் ஏன் மின்னோட்டவியல் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா மின் வந்து கடத்துறாங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு மின்சாரம் பாயணும்னா மின் பாயணும்னா என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரா ஏதோ போ போகும்போது அதோட பேசிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அது புரியும் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் தொலைவுனா என்ன இடப்பயிற்சினா என்ன வேகம்னா என்ன திசை வேகம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அந்த கான்செப்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது போல் மின்னோட்டவியல் மின்சாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மின்னோட்டவியலை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சில விஷயங்களை தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மின்னோட்டவைகள்லாம் என்ன மின்சாரம் வந்து ஓடுது ஒரு மின் ஓடுது அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன தேவை ஃபஸ்ட்டு மின் சுற்றுன்னு தேவை மின் சுற்றுனா என்னென்னா நம்ம ஒயர் அதாவது மின்சாரம் பாயிறதுக்கு தேவையான கடத்தி ஒரு மின் சுற்று ஃபஸ்ட்டு அந்த மின் சுற்று எப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் ஏதோ ஒரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சரி இப்போ இது பாயுது ஓகே பாயம்னா என்னென்ன தேவை இப்போ உங்களுக்கு ஒயரும் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன வேறும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வி இன்னொன்று ஆர் இது ஐ இதுதான் கரண்ட்டு இன்னொன்று கியூ ஓகே இந்த மின்சாரம் முதல்ல எப்படி பாயுது ஏன் பாயுது எதுனால இந்த உயரில் மட்டும் மின்சாரம் பாயுது மற்றதில் பாய மாட்டேங்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐ பாயிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா கியூ கியூனா என்னென்னா மின்னூட்டம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு பருப்பொருட்களும் அணுக்களால் ஆனவின்னு பார்த்துருப்போம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஒவ்வொரு பருப்பொருக்களும் அணுக்களால் ஆனவை கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோமே நம்ம கிளாஸில் அணுக்களில் உட்கரு இருக்கு உட்கரில் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கு வெளியில் வெளிக்கூட்டு வெளிக்கூட்டுகளில் வந்து எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்கள் சில பொருட்களில் மூவுள் எலக்ட்ரானாக இருக்கும் மூவுள் எலக்ட்ரான்னா இடப்பெயர்வு ஏற்படும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒயர் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஏதாவது ஒரு ஒயரு காப்பர் ஒயருன்னு வைங்களேன் இப்படி இருக்கு அணுக்கள் இப்படி இருக்கு அந்த அணுக்கள் எலக்ட்ரான்கள் இப்படி இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவபுள் ஆகும்
மின்னூட்டம் இது மின்னோட்டம் எப்படி இது மின் ஓட்டம் மின்சாரம் வந்து ஓடுது இது மின் ஊட்டம் சார்ஜ் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது இப்படி இருக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டேன்னு வைங்களேன் இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இல்லை இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு இப்போ மின்னூட்டம் எப்பொழுதும் என்ன இருக்குன்னா மைனஸில் இருந்து பாசிட்டிவ்க்கு போகும் அதை இப்படி போகணும் வைங்களேன் மின்னூட்டம் ஒயரில் சும்மா சும்மா ஒயரை மட்டும் வச்சுட்டா கரண்ட் போகுமா போகாது நம்ம இதுலேயாவது கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அப்ப இந்த மின்கலம்னு சொல்லுவாங்க மின்கலம்னா நம்ம பேட்டரி பேட்டரி பேட்டரியில் ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணா கனெக்ட் பண்ணி ரெண்டு ஒரு பல்ப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே பல்ப் இருக்கு பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணா அந்த பல்ப் எரியும் சரிதானே அப்ப அந்த பிளஸ் மைனஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு சா ஒரு இது வேணும் மின்கலை வேணும் மின்கலன்னா ஒரு பேட்டரி வேணும் சம்திங் ஏதோ ஒன்று வேணும் அப்ப இருந்தா தான் அது நம்மளால எரிய முடியும் இந்த இப்படி பண்ணும் பொழுது என்ன நடைபெறுது இப்ப கியூனா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அப்ப மின்னூட்டம் என்றால் என்னன்னா ஒரு ஐ என்றான அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மின் சுற்றில் ஒரு மின் சுற்றுல டீங்கிற டயத்துல டீங்கிற டயத்துல எவ்வளவு மின்னூட்டம் பாயுதோ கியூ அதுதான் ஐயா அப்ப ஒரு வினாடியில் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஓரளவு ஓரளவு நேரத்தில் ஒரு மின் சுற்றில் ஒரு குறுக்கு வெட்டு பரப்பில் எதுலயோ ஒண்ணு ஒரு 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 குறிப்பிட்ட காலத்தில் எவ்வளவு தூரம் மின்னூட்டம் பாயுதோ அதுதான் அதோட ஐ ஐனா கரண்ட் அதுதான் மின்னோட்டம் அப்ப டிவைடட் பை காலம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐங்கிறாங்க மின்னோட்டங்கிறாங்க மின்னோட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மின்னூட்டம் டிவைடட் பை காலம் இப்ப மின்னூட்டத்துக்கு அழகு என்ன நம்ம தொலைவுனா சொல்றோம்ல மீட்டர் காலம்னா செகண்ட் சொல்றோம்ல அப்ப கியூக்கு என்ன அழகு அப்படின்னா கூலும் சொல்றாங்க இப்ப இந்த கூலும எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க எதுனால அது ஒரு கூலும் அப்படிங்கறாங்கன்னா ஒரு கூலும் இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் மூவபுள் மின்னூட்டம்னாலே எலக்ட்ரான்கள் வந்து மூவபுள் ஆறுறது தான் மின்னூட்டம் சொன்னோம் எலக்ட்ரான்கள் மூவபுள் ஆறுறது தான் மின்னூட்டம் அப்ப இது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கூலும் என்பது சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் எயிட்டின் எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்டத்திற்கு சமம்ங்கிறாங்க சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் எயிட்டின் எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்டத்துக்கு சமம் தான் ஒரு கூலும் அப்ப கியூ அப்படிங்கிறது அதோட அழகு மின்னூட்டம் கியூனா மின்னூட்டம் மின்னூட்டத்தின் அழகு கூலும் ஒரு கூலும் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் எயிட்டின் எலக்ட்ரான்கள் மின்னூட்டத்திற்கு சமம் காலம் உங்களுக்கு தெரியும் வினாடி இப்ப ஆம்பியர் இதுக்கு வந்து ஆம்பியர் சொல்லும்ல மின்னோட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் இப்ப அவங்க கேட்பாங்க ஒரு ஆம்பியர் என்பது ஒரு ஆம்பியர் என்பது ஒரு ஆம்பியர் என்பது ஒரு வினாடியில் ஒரு வினாடியில் ஒரு கூலும் மின்னூட்டத்தை அப்படித்தானே அர்த்தம் ஒரு வினாடியில் ஒரு கூழும் மின்னூட்டத்தை மின் சுற்றில் பாயுமே ஆனால் அச்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு மின்னோட்டமானது ஒரு ஆம்பியர் எனப்படும் அவ்வளோதான் போட்டு குழப்பிக்கலாம் வேணாம் இது ஒன்றுனா இது ஒன்று இது ஒன்று ஒரு ஆம்பியர் என்றால் என்னன்னா ஒரு வினாடியில் ஒரு கூழும் அளவுள்ள மின்னூட்டத்தை ஒரு மின் சுற்றில் பாயுமே ஆனால் அதுவே ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் எனப்படும் மின்னோட்டம் அப்போ மின்னோட்டம்னா என்னென்னா மின்னூட்டம் பாயிறதா மின்னோட்டம் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரான்கள் மூவபிள் ஆகுது ஓகேங்களா புரியுதா அது ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் கிளாஸு அதான் இது கடைசி கிளாஸ்னு சொன்னேன் இது பேசிக்கு இதுக்கப்புறம் போயிட்டே இருக்கும் சரியா சரி இப்போ கியூனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் என்ன சொன்னோம் மின்னூட்டமா மின்னூட்டம் ஐனா மின்னோட்டம் சொன்னோம் இந்த பீனா என்ன ஆறுனா என்ன மின்னழுத்த வேறுபாடுங்கிறாங்க மின்னழுத்த வேறுபாடு அதான் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் சொல்லிட்டோம் மின்னூட்டத்தில் தான் மின்னோட்டம் வருதுங்கிறோம் இது ரெண்டு மட்டும் இருந்தா பார்த்தாதா எதுக்கு வீன்னு ஒன்று தனியாக குழப்பி மண்டையை குழப்புறாங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க வி எதுக்கு முக்கியம் ஏன் வி இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாதா ரெண்டு ஒயரும் கனெக்ட் பண்ணி பல்ப் எரிய வச்சா எரியாதா ஏன் வி ரொம்ப முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டால் வி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மின்னழுத்த வேறுபாடு ரொம்ப முக்கியம் என்னடா குழப்புற அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க புக்குலேயே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைப்பில் தண்ணி இருக்குது ஒரு ஒரு பைப் இருக்குது சார் சமதளமாக வச்சுருக்கேன் தண்ணி இருக்குது எனக்கு இந்த சைடு தண்ணி வரணும் இங்கேருந்து தண்ணியை ஊற்றி விட்றேன் போயிடுமா 
இப்ப இப்படி சமதளமா இருக்கு இப்படிதான் தண்ணி வந்து நிக்கும் இப்படிதான் தண்ணி நிக்கும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒண்ணு இந்த இடத்துல இருந்து ஊதணும் ஊதணும் இன்னும் இழுக்கணும் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்றீங்க இல்லைனா இப்படி பைப்பு இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா மேல இருந்து கீழே வரும் சமதளமான இருக்கிற ஒரு இதுல ஒரு தண்ணி அந்த சைடு வரணும்னா என்ன வரணும் அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்படித்தானே அழுத்தம் கொடுத்தா தானே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு விஷயமே போகும் தண்ணி ஆகட்டும் எதா ஆகட்டும் அப்ப மின்னோட்டத்தை மின்னோட்டத்தை அழுத்தம் கொடுத்தா தான் அந்த சைடு போகும் அப்படித்தானே அப்ப நீங்க நீங்க பாட்டுக்கு ஒயரா வச்சிருவீங்க கரண்ட் போ கரண்ட் போ போகுமா போகாது அப்ப மின்னுக்கான அழுத்தம் மின்சாரத்து மின்னோட்டத்துக்கான அழுத்தம் மின்னுக்கான அழுத்தம் தான் மின் அழுத்தம் மின்னுக்கான அழுத்தம் தான் மின் அழுத்தம் அதனாலதான் மின் அழுத்த வேறுபாடு இந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு எவ்வளவு இருக்குதோ அவ்வளவு தூரம் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா மின் அழுத்தம் ஏன்னா ஒரு மின்சாரம் பாயணும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சும்மா கரண்ட் போனா போகாது எவ்வளவு தூரம் மின் அழுத்தம் இருக்கும் எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஃபாஸ்டா போஸ்டா தள்ளுறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் ஃபாஸ்டா போகும் தண்ணி அப்படித்தானே எவ்வளவு தூரம் ஃபாஸ்டா எரியுறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் போகும் அப்ப எவ்வளவு தூரம் ஃபாஸ்டா எவ்வளவு தூரம் மின் அழுத்த வேறுபாடு அதிகமா இருக்கோ அதுல அதிகமான மின்னூட்டங்கள் பாயும் அதிகமான மின்னூட்டம் பாயறதுனால அதிகமான மின்னோட்டத்தை நம்ம பெற முடியும் புரியுதுங்களா ஒரு சுற்றுல எவ்வளவு தூரம் மின்னோட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ற கரண்ட் டூ வோல்டேஜ் வருது இதுவே வந்து தௌசண்ட் வோல்டேஜ்னா ரொம்ப நிறைய வரும் டென் வோல்டேஜ்னா கம்மியா வரும் அப்ப டென் வோல்டேஜ் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கொஞ்சோண்டுதான் மின் அழுத்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டென் வோல்டேஜ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் தௌசண்ட் வோல்டேஜ்னு வச்சுக்கோமே புரியறதுக்காக சொல்றேன் டென் வோல்டேஜ்னா சும்மா ஊதுறது கொஞ்சம் ஒண்டு போகும் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ்னா தௌசண்ட் சொல்லவே தேவையில்ல அந்த மாதிரி அப்ப ஒவ்வொரு அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கும் எதோட கனெக்ஷன் இருக்கு மின்னோட்டத்தோட கனெக்ஷன் இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு ஒரு மின்னோட்டமும் மின்னழுத்த வேறுபாடோட இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்கு தொடர்பு இருக்கு தொடர்புனா என்ன அர்த்தம் இது கூடுனா அதுவும் கூடுமா மின்னழுத்த வேறுபாடு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்துனா இதுவும் பத்து லெவல் கம்மினா கம்மி நூறுனா இதுவும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆயிரம்னா இதுக்கு ஆயிரம் அப்ப இது அதிகரிச்சா அதுவும் அதிகரிக்கும் இது குறைஞ்சா இதுவும் குறையும் அதனால அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பி டைரக்ட் ப்ரொபோசல் டு ஐ ஒரு மின் சுற்றில் உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் அச்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தில் உள்ள தொடர்பை மின்னோட்டத்திற்குள்கான தொடர்பினை கண்டறிந்து சொன்னவர் தான் சைமன் ஓம் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த சைமன் ஓம் அப்படிங்கிறவர் தான் ஓம் லாவா கொண்டு வந்தது அவர் சொன்னக்கூடிய லா தான் இப்ப நான் சொன்னது அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஒரு மின் சுற்றில் பாயும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கும் அச்சுற்றில் பாயும் கரண்ட்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஏன் டைரக்ட் ப்ரொபோஷனல் சொல்றாங்கன்னா இது அதிகரிச்சுன்னா அதுவும் அதிகரிக்கும் இது குறைக்குன்னா அதுவும் குறையும் அப்ப டைரக்ட் நேர்மாறல் எதிர்மாறல் பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி ஸோ டேரக்ட் ப்ரொபோஷனல் புரியுதுங்களா இப்ப அது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பி இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டா ஐன்னு வரும் இங்க ஒரு மாறிலிய ஒண்ணு உருவாக்குறோம் அந்த மாறில தான் மின் தடை மின் தடை ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் அப்ப வி பை ஐ ஈக்வல் டு ஆர் அப்ப வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஐ இல்லனா ஐ ஆர் இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் படிக்கும் போது எங்க ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா வெஜிடேரியன் ஈக்குவல் டு ஐயர் ஐயர்னா என்ன சாப்பிடுவாங்க வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவாங்க அப்ப வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இதுதான் ஓம்லா இதுதான் ஓம்லா சைமன் ஓம்ங்கிறவரு கண்டறிந்த ஒரு தியரம் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அதாவது வோல்டேஜ் ஈக்குவல் சாரி மின்னழுத்த வேறுபாடு இஸ் ஈக்குவல் டு டேட் ப்ரொபோஸ் டு மின்னோட்டம் பி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ மின்னூட்டத்தை <laughs> உஃபுன்னு ஊதுனோம்னா தண்ணி எவ்வளவு தூரம் போகுது அப்ப எவ்வளவு தூரம் போகுதோ அவ்வளவு தூரம் வேலை தான் அதோட அதோட வோல்டேஜ் இதோட அழகு வோல்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இது எப்படி சொல்றாங்கன்னா 
Q W divided by Q ன்னு சொல்றாங்க இங்க W ங்கிறது work எடுத்துக்கிற வேலை எதை எதை பண்றா Q வ Q வ மூவ் பண்றாரு Q வ மூவ் பண்றாரு Q ங்கிறது என்ன மின்னூட்டத்தம் மின்னூட்டத்தை எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஃப்ளோ பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க வேலை அந்த வேலை தான் வோல்டேஜ் புரியுதா இதுதான் இது ரெண்டும் ஃபார்முலா V ஈக்குவல் டு IR னு சொல்லலாம் V ஈக்குவல் டு W by Q னு சொல்லலாம் V ஈக்குவல் டு W by Q னு சொல்லலாம் இது பின்னாடி யூஸ் ஆகும் அதனால தான் இப்போ அழுத்தி சொல்றேன் புரியுதுங்களா அப்ப வோல்டேஜ் ஒரு வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா ஒரு கூலும் இது வந்து ஜூல் சொல்லுவோமா ஒரு ஜூல் அப்ப ஒரு வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜூல் டிவைட் பை ஒன் கூலும்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கூலும் அளவுள்ள மின்னூட்டத்தை ஒரு சுற்றில் பாய அவை எடுத்துக்கொள்ளும் அளவு அவை எடுத்துக்கொள்ளும் வேலையின் அளவு ஒரு ஜூல் எனில் அச்சுற்றில் பாயும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அளவு ஒன் வோல்டேஜ் எனப்படும் ஒருங்கிணைக்க ஆற்றல வழிநடத்தி செல்றதே ரெசிஸ்டன்ட் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது மின்தடை தான் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்துக்குமான காரணம் மின்தடை தான் இந்த மின்தடை இருந்தால் மட்டுமே அந்த வரக்கூடிய மின்னாற்றலை ஒருங்கிணைத்து ஒரு செயல்பாடாக உருவாக்குறதுக்கு மிக 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 முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த மின்தடை இந்த மின்தடை இருந்தா கொண்டு போக முடியாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரியற மாதிரி சொல்றேன் ஒரு சுற்றுல இருக்கு ஒரு சுற்றுல வந்து ஒரு இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இது வந்து அதோட சிம்பிள் மின்தடையோட சிம்பிள் மின்னூட்டமாக <laughs> 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 ஏதோ ஒரு ஒர்க் நமக்கு தேவணும் ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட் நமக்கு வேணும் அயன் பாக்ஸ்ல சுடணும் சுட்டா தான் அயன் பாக்ஸ் அப்படிதானே அந்த சுடணும் அந்த 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 கிளைமேக்ஸ் கொண்டு போய் வைக்கிறது இவங்கதான் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பல்ப் இருக்குன்னு வைங்களேன் பல்ப்ல வந்து அந்த டங்ஸ்டன் இருக்கும் அது அதுதான் அந்த கடைசி பினிஷிங் அதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும் அது அதோட வேலைகளை ஆற்றலை வெளிக்கொண்டு வருது இந்த மின்தடை மின்தடை இல்லாம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லைனா அது ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு கொண்டு வர முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னும் எப்படி புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த ஆற்றலை வெளிக்கொண்டு வருது முடியாது இதுதான் அந்த மின்தடைகளை அந்த மின்சாரத்தை வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றி ஒரு வெப்பத்தை உருவாக்குது அந்த வெப்பத்தின் மூலமாக அந்த வெப்பம் பாதி வெப்பத்தை வந்து நம்ம யூசேஜ் பண்ணிக்கிறோம் பாதி வெப்பம் வேஸ்டாக போகுது இதுதான் ஜூல் வெப்ப விளைவுன்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா ஜூல் வெப்ப விளைவுங்கிற கான்செப்ட் இதுதான் எவ்வளவு தூரம் ஆற்றல் வருதோ மின்தடையினால கொண்டு வரப்பட்ட ஆற்றல் பாதி ஆற்றல் நம்ம யூசேஜ் அயன் பாக்ஸா சுடுது ஓகே அடுப்பா எது வேணாலும் ஓகே மின்சார பொறுப்பொருட்கள் அனைத்தும் மிச்சம் இருக்கிற ஆற்றல் வீணா போகுது அதை பத்தி சொல்றது தான் ஜூல் வெப்ப விளைவு ஓகேங்களா இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் சரி இப்ப இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இந்த மின்தடைய இருக்கிற இருக்கிற அமைவிடத்தை பொறுத்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம் சரிங்களா இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து இது கேட்டுருவாங்க அதாவது தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு சீரியஸ் பேரல இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா கேட்கலாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மின்தடையில ஒன்னு சீரியஸ் இன்னொன்னு பேரல இது வந்து சீரியஸ்னா என்ன நடந்தா பக்க இணைப்பு சாரி தொடர் இணைப்பு இது பக்க இணைப்பு இது தொடர் இணைப்பு தொடர்ந்து அப்ப என்ன வரும் இப்படி இருக்கும் பக்க இணைப்புனா எப்படி இருக்கும் இப்படி போகும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் 
மின்னூட்டம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா மின்னூட்டத்தோட திசை எந்த திசையோ அந்த திசைக்கு ஆப்போசிட்ல தான் மின்னோட்டம் பாயமா புரியுதா கியூட ஆப்போசிட் சைடு தான் ஐ பாயம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கியூ எப்படி பாவும் இப்படி போகும் இப்படிதானே போகும் மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு அப்படிதான் எலக்ட்ரான்கள் வந்து மூவ் ஆகுது தானே சொன்னோம் அப்ப ஐங்கிறது இப்படி போடணும் இப்படி போடணும் இப்படி போடணும் சரியா சரி ஓகே இப்ப இதனோட இதுக்கு மதிப்பு வந்து நம்மளா சொல்லிக்கிறோமே மூணு வேற என்ன சொல்லலாம் ஆறு எட்டுன்னு வச்சுக்கோமே சரிங்களா இங்கேயும் மூணு ஆறு எட்டு இப்போ இதோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ வச்சுக்குவோம் இதோட மின்னழுத்த வேறுபாடு இதோட மின்னழுத்த வேறுபாடு இதோட மின்னழுத்த வேறுபாடு நான் அப்பவே சொன்ன மின்னழுத்த வேறுபாடு இல்லைன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்காது அதாவது மின்னழுத்த வேறுபாடு இல்லைன்னா வோல்ட் இல்லைன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மின்னூட்டம் போகாது மின்னூட்டம் போகலைனா கரண்டே போகாது மின்னழுத்த வேறுபாடு ரொம்ப முக்கியம் சரிதானே சரி இப்போ இதுக்கு என்ன வச்சுக்கோ நம்மளா ஏதாவது வச்சுக்க வேண்டியதுதான் எட்டுன்னு வச்சுக்கோமே இதுக்கும் ஒரு எட்டு வச்சுக்கோமா எட்டு இது எட்டு வோல்டேஜ் இல்லைனா இப்படி வச்சுக்கோ இதுல கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுறது வந்து இதுலயும் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இதுதான் கரண்ட் இப்ப இது வந்து எட்டு ஆம்பியர் இது எட்டு ஆம்பியர் இது மின்தடை இது மின்தடை இதுக்கு வந்து அழகு ஓம் 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 சரிதானே சரி இப்ப மின் சுற்றில் பாயும் மின் சுற்றில் மூன்று ஓம் ஆறு ஓம் எட்டு ஓம் என்ற மூன்று மின்தடைகள் தொடரி தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் மற்றும் அத் அச்சுற்றில் எட்டு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாயுமே ஆனால் அச்சுற்றில் பாயும் மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன பி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா த்ரீ கம்மா சிக்ஸ் கம்மா எயிட் ஓ ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்டர்லி சீரியஸ் இது சீரியஸை கனெக்ட் பண்ண இந்த கொஸ்டின் இதே பேரலாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் இதுக்கும் அதே தான் கேட்குறாங்க இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் புரியுதுங்களா இப்ப சீரியஸ் பேரல அப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஓம்லா தான் ஃபாலோ பண்ணணும் வி ஈக்வல் டு ஐஆர் வி ஈக்வல் டு ஐஆர் அதாவது வெஜிடேரியன் ஈக்வல் டு ஐஆர்னு வச்சுக்கிட்டோம் சரியா சரி இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப இந்த ஆறுங்கிறது தான் நம்மளுக்கு தெரியல ஒருவேளை ஒருவேளை இங்க இதெல்லாம் இல்லாம வெறும் எட்டு மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க வெறும் எட்டு டேரக்டா அதில் அப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டே போயிடலாம் ஏன்னா ஒரே ஒரு ரிசிஸ்டன்ட் தான் இருக்கு இதில் அப்ளை பண்ணுங்க வி ஈக்வல் டு தெரியாது இது வந்து ஐஇ ஆறு புரியுதுங்களா ஐங்கிறது எட்டு எட்டு ஆறுங்கிறது எட்டு வி ஈக்வல் டு அறுபத்தி நாலு வோல்டேஜ் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அதில் இருக்க மின்னழுத்த வேறுபாடு சிக்ஸ்டி ஃபோர் வோல்ட் இப்போ இவன் இப்படி கொடுக்காம நம்மளை வந்து இப்படி கொடுத்து வச்சுட்டாங்க மூணு ஆறு எட்டு நம்மளா வச்சிருக்கோம் மதிப்பு என்ன வேணாலும் வரலாம் சரிங்களா சரி இப்ப ஒரு மின்தடையானது தொடர் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் ஒரு மின்தடையானது தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் ஓகேங்களா இஃப் அதாவது என்ன சொல்ல வரனா தொடர் இணைப்பு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா என்ன இது பேரலா கனெக்ட் பண்ணா என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது அவங்க ஆர் எஸ் சொல்றாங்க ஏன் ஆர் எஸ் சீரியஸ்லி கனெக்டட் ரிசிஸ்டன்ஸ் வந்து சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இதே ரிசிஸ்டன்ஸ் வந்து பேரல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆர்பி இதுக்கு வர்ற மதிப்பை தான் நீங்க இங்க போட போறீங்க இதுக்கு வர மதிப்பை தான் இங்க போட போறீங்க மற்றபடி இந்த ஃபார்ம்லால எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஒன்னு இருந்தா அந்த ஒன்னு வேலையை தூக்கி போட போறோம் மூணு இருக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அவ்வளவுதான் சீரியஸ்ல இருந்தா ஒரு ஃபார்ம்லா பேரலா இருந்தா ஒரு ஃபார்ம்லா இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அதனால தான் அழுத்தி சொல்றேன் சரியா சரி சீரியஸா இருந்தா எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சிடணும் இதுக்கா இவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிறீங்களா சீரியஸா இருந்தா எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சிடணும் மூணு ஆறு எட்டு அதாவது ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளஸ் ஆர் த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இது அப்படியே கேட்டு வச்சிடலாம் ஏன்னா சீரியஸ்லி கனெக்ட் பண்ணா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்ப என்ன வரும் பதினேழு வருமா ஓகேங்களா ஆறு மூணு பதினேழு வரும் ஸோ ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு பதினேழு இது அதில் அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ பதினேழு இன்ட்டு எட்டு வி ஈக்குவல் டு ஐஆரு வி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பதினேழு இன்ட்டு அப்போ பதினேழு எட்டு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு பதிமூணு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வோல்டேஜ் புரியுதா அப்போ இந்த சுற்றுலா பாயுது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வோல்டேஜ் முடிஞ்சு 
சரியா இப்ப இப்படி இருந்தா என்ன பண்றது பேரலா இருந்தா ஃபார்ம்ல என்னன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஆர் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் த்ரீ எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அத்தனை உடனே ஏன் சார் தலையிலேயே போட்டு எல்லாம் கூட்டி நிலைமை தப்பா போட்டுறாதீங்க தப்பா வந்துடும் இது எல்லாத்துக்கும் தலையிலே எடுத்துக்கிறேன் சார் அப்போ அதே தானே சார் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தயவு செஞ்சு போட்டுறாதீங்க ஓடுவீங்க அதுக்கு தான் இப்போ திருப்பி திரும்பி சொல்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் தலைகள் எடுத்துக்கிறோம் சார் தப்பு அப்படி பண்ணக்கூடாது சரியா சரி இப்போ வர்ற ஆன்சரில் தான் நீங்கள் ஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் டிவைடட் பை ஆர்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டுன்னு வைங்களேன் ஆ இப்போ இது ஆறுன்னு எடுத்துக்கோமே ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எயிட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டுமே ஆ இப்போ மூணு பை ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று பை எட்டு இப்போ ஒன்று பை ரெண்டா ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஆர்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எட்டு அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஆர்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஃபோர் அப்புறம் நான் ஃபைவ் பை எயிட்டுன்னு வைங்களேன் அப்படி தானே அர்த்தம் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபோர் சார் ஃபோர்னால் ஃபோர் ஒன்று ஃபைவ் ஃபைவ் பை எயிட்டு அப்போ ஆன்சர் ஆர்பி தான் நம்மளுக்கு வேணும் இதோட தலைகிலி எயிட் பை ஃபைவ் அப்போ ஆர்பி ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஃபைவ்னே இங்கே போய் அப்ளை பண்ணிடணும் புரியுதுங்களா இதே மாதிரி தான் எல்லா சமம் பேருக்குனா என்ன ஆன்சர் வருதோ இது வந்து உங்களுக்கு பாயிண்டில் வரும் சரிங்களா ஆனால் பாயிண்டில் வராது மேக்ஸிமம் பாயிண்டில் வராது ஒரு வேளை சில சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் வந்து பாயிண்டில் வரலாம் ம் மேக்ஸிமம் ஐயி தான் பாயிண்டில் வரும் இது தான் சார் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன் ஒரு மின்தடை ஆனது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனது ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் ஆனது என்ன எப்படி இருக்கலாம் ஒன்று சீரீஸாக இருக்கலாம் பேரலாலாக இருக்கலாம் சீரீஸில் இருந்தால் எல்லாத்தையும் கூட்டி வைக்க போகிறீங்க பேரலாலாக இருந்தால் ஒன் பை ஒன் பை ஒன் பை ஆன்சரும் ஒன் பை அதோட தலையில் எடுத்துடணும் சரிதானே சரி இது புரியுதுல்ல அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒரு மின்தடையை இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் சில கொஸ்டின் குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் நம்ம இதில் மாட்டி தான் வைக்கணும் அப்படியும் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கேட்டாங்க ஓகே இங்கே நோன் போட்டுக்கலாமா காசா இப்போ நம்ம போட்டுடும் ஆ சரி இப்படி கொடுத்துட்டாங்க சீரீஸும் பேரலும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி வந்திருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது டூ இது டூ இது ஃபோரு இது வந்து ஒரு எயிட்டு இது வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் ஃபோர் வச்சுக்கலாமா ஃபோரு ம் சரி இப்படி கொடுத்துட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேரலில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிடுங்க இதுக்கு ஆர்பி கண்டுபிடிங்க ஆர்பி கண்டுபிடிச்சி ஒரு வேல்யூ வரும் அதுக்கு ட்ரா பண்ணிங்கன்னா வேலை இப்படி வரும் இந்த ரெண்டு அப்படியே இருக்குது நீங்கள் வர்ற ஆன்சர் இப்படி போட்டுருவீங்க திரும்ப இந்த ஆன்சர் இந்த ஃபோரு திரும்ப ட்ரைகிராம் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வரும் ஸோ இப்போ திரும்ப சீரியஸ் கனெக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ திரும்ப சீரியஸ் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் கூட்டி வந்தால் ஆன்சர் வரும் ஆனால் இதை ஒழுங்காக போகணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோரு ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் வருமா எல்லாத்துக்கும் எட்டு எடுத்துக்கோமே நாலு இருந்து அதனால் நாலு இது ரெண்டு இது ஒன்று சரிதானே அப்போ என்ன வரும் ஏழு பை எட்டுன்னு வரும் அப்போ ஆன்சர் தலைகீழி ஒன் பை ஆர்பி தான் அது அப்போ ஆர்பி ஈக்குவல் டு எயிட் பை செவன் வரும் அப்போ ஆர்பி ஈக்குவல் டு எயிட் பை செவன் அப்போ இங்கே எயிட் பை செவன் போடணும் மேக்ஸிமம் ஈஸியாக தான் வரணும்னு வச்சுக்கோங்க கான்சர்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் இது எல்லாத்தையும் கூட்டி ஒரு ஒரு தொகுப்பு வரும் அதுதான் அது ஃபுல் ஆர் அதான் ரவுண்ட் ஆஃப் ஆர் பி கொடுத்துட்டாங்களா வி கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஐ கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஐ கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்க முடியும்னா இவ்வளோ தான் கேட்கலாம் ஓம்லா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிதானே ம் சரி அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து கொஷின்ஸ் வேணா ஜூல் வெப்ப விளைவு ஜூல் வெப்ப விளைவுனா என்ன முதல்ல வெப்பம் எதுலேருந்து வருது இந்த மின்சாரத்திலேருந்து நம்மளுக்கு இந்த வெப்பம் கிடைக்கிது இந்த வெப்பத்தை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அதை தான் சொல்ல விரும்புகிறாங்க இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டபிள்யூக்கும் பிக்கும் என்ன வித்தியாசம் வேலைக்கும் எப்படி வேலைக்கும் திறனுக்கு என்ன வித்தியாசம் ரொம்ப முக்கியம் ம் இப்போ டபிள்யூங்கிறது நான் பார்க்கக்கூடிய வேலை 
நான் என்ன வேலை பார்க்குறோன்னா அதான் நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு குழி குழி நோண்டுறேன்னு வைங்களேன் நான் குழி நோண்டிக்கிட்டே இருப்பேன் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நோண்டு வேணுன்னு வைங்களேன் திறனுங்கிறது என்ன திறமை திறனுங்கிறது வேற வேலைங்கிறது வேற அது ரொம்ப முக்கியம் வேலை சாரி வேலைங்கிறது என்னன்னா நம்ம என்ன என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன பண்ணுறோமோ அதுதான் வேலை திறனுங்கிறது அந்த வேலையை எவ்வளோ நேரத்தில் பண்ணுறாங்கிறது தான் திறன் அப்படி தானே ஒரு மணி நேரத்தில் நான் எவ்வளோ கிளாஸ் எடுக்கிறேனோ அதாவது மூணு மணி நேரம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த ஒரு மணி நேரத்தில் சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் திறன் இல்லை நீங்கள் விடிய விடிய கேட்டுக்கிட்டே இருங்க நான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு மணி நேரம் நான் மூணு மணி நேரம் இருக்கிற கிளாஸை அஞ்சு மணி நேரம் எடுத்தால் அதுக்கு பேர் திறன் கிடையாது புரியுதா அப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஃபை டின்னு சொல்ல வரேன் அப்போ ஒருடைய திறன் எதை கால்குலேட் பண்ணி அடைக்கிறேன்னா அந்த டைமில் ஒரு பர்டிகுலர் தயத்தில் எவ்வளோ ஒர்க் பார்த்துருக்காங்க பர்டிகுலர் தயத்தில் எவ்வளோ ஒர்க் பார்த்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது இங்கே மட்டும் வராது வேலை திறன் இன்னொரு கான்செப்ட் ஒன்று வரும் அங்கேயும் யூஸ் ஆகும் இதை ஏன்டா இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜூல் வெப்ப விளைவில் இது ரொம்ப முக்கியம் சரியா சரி இப்போ திறனுங்கிறது நல்லா கொஞ்சம் திறனுங்கிறது அவன் எவ்வளோ தயத்தில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எவ்வளோ வேலை பார்க்குறோனோ அதுதான் திறன் சரியா சரி இப்போ வேலை இந்த இடத்துல என்ன வேலை அதை இந்த இடத்துல என்ன வேலைனா இப்போ அந்த மின்னோட்டத்தை பற்றி தான் பார்க்க மின்னோட்டத்தில் அவனோட ஒர்க்கு என்ன ஆ பி ஈக்குவல்ட்டி என்ன சொன்னோம் டபிள்யூ பை கியூன்னு சொன்னோமா ஞாபகம் இருக்கா இந்த நான் பின்னாடி ஒரு தடவை சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் தெரியுங்களா பி ஈக்குவல்ட்டு ஐஆர் வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ ஏன் வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூனா ஓரளவு இல்லை ஒரு குழு மின்னூட்டத்தை ஒரு குழு மின்னூட்டத்தை ஒரு மின்னூட்டத்தை பாய ஒரு மின்னூட்டத்தை செலுத்த பாயிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலமே எடுத்து சார் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வேலையே வேலையின் அளவே அதன் மின்னழுத்த வேறுபாடு எனும் சொன்னேனா ஸோ இங்கே விக்வல் டபிள்யூ பை கியூனா டபிள்யூ ஈக்குவல் என்ன வரும் அவனோட வேலை என்ன அவனோட ஒர்க் என்ன கியூவை பாஸ் பண்ணணும் மின்னூட்டம் பண்ணணும் எதோட மின்னழுத்த வேறுபாடோட மின்னழுத்த வேறுபாடுடன் மின்னழுத்த வேறுபாடுடன் அவன் மின்னூட்டத்தை கடத்தணும் மின்னூட்டங்கிறது இங்கே சார்ஜ் கியூ ஸோ அதானே அவன் ஒர்க்கு ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு வி கியூ இப்போ நான் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக புக்கில் இருக்கு ஜூல் வெப்ப விளைவோட கான்செப்ட் வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த டபிள்யூ ஈக்குவல் டு விக்யூ அப்படின்னு எப்படி வந்துச்சுன்னா அதோட ஒர்க்கே அதுதான் புரியுதானே சரி இப்போ பிக்கு வரேன் இப்போ பி ஈக்குவல் டு என்ன சொன்னோம் டபிள்யூ பி டின்னு சொன்னோமா அப்போ அச்சுற்றில் பாயும் திறனானது என்ன வரும் டபிள்யூ இங்கேன்னா விக்யூ டிவைடட் பை டி இது புரியுதா ஏன் விக்யூ டிவைடட் பை டி இங்கே டபிள்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலனா மின்னோட்டத்தில் மின்னோட்டத்தில் மின்னோட்ட கான்செப்டில் ஒர்க்குங்கிறது விக்யூ அப்போ விக்யூ டிவைடட் பை டி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொன்னேன் யாரும் இருக்கா ஐ என்றால் என்ன மின்னோட்டம் என்றால் என்ன ஒரு சுற்றில் பாயி மின்னோட்டமானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பாயும் மின்னூட்டமே பாயும் மின்னூட்டமே அதன் அச்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டமாகும் சொன்னனா சொன்னேனா ஒரு ஆம்பியர் ஈஸி கோல்டு ஒரு கூலும் டிவைடட் பை ஒன் செகண்ட் அதாவது ஒரு வினாடி சொன்னமா ஒரு வினாடி காலத்தில் ஒரு கூலும் அளவு ஒரு கூலும்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்டத்திற்கு சமம் சொன்னோமா ஒரு வினாடி காலத்தில் ஒரு வினாடி காலத்தில் ஒரு கூலும் அளவு மின்னூட்டத்தை பாயுமே ஆனால் அச்சுற்றில் ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாயும் என பாயும் எனப்படும் பாயுமாகும் ஒரு ஆம்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கூலும் டிவைடட் பை ஒரு வினாடி ஓகேங்களா பாயும் அளவு ஒரு ஆம்பியர் ஆகும் சரி ஓகே இப்போ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த கியூ பை டிக்கு பதிலாக இந்த கியூ பை டிக்கு பதிலாக விஐனு போடுவேன் நான் சரி அப்போ பி ஈக்குவல் டு விஐனு வச்சுக்கலாமா பி ஈக்குவல் டு விஐ இப்போ இது வரைக்கும் இன்ஸ்டன்ட் இன்னும் முடியலை இப்போ பி ஈக்குவல் டு விஐ வேற எங்கே எழுதலாம் இதை நினச்சிடவா இதான் தேவையில்ல இல்லை சரி பி ஈக்குவல் டு பிஐ சரி இப்போ திறன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ திறன் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திறன் கிடச்சிருச்சு எவ்வளோ நேரம் கிடைக்கிது அந்த திறன் எவ்வளோ நேரம் கிடைக்கிது புரியுதுங்களா நான் சொல்லக்கூடியது ஆற்றல் வருது அந்த ஆற்றல் எவ்வளோ நேரம் கிடைக்கிது லைட் எரியுது அந்த லைட் எவ்வளோ நேரம் எரியுது ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அது எவ்வளோ தூரம் நடக்குது 
அப்ப அந்த டி தேவை அதனால இங்க p ஈக்குவல் டு v i t னு சொல்றாங்க v i t v i t v i t ங்க வச்சுக்கோங்க அப்ப இதோட திறன் தான் இந்த h அதானே ஹீட் எனர்ஜி வெப்பம் வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது அந்த ஆற்றலானது வெப்ப ஆற்றலாக வெளியிடப்படுகிறது வெப்பம் வெப்பம் அதனால தான் ஜூன் வெப்ப விளைவு சரிதானே ஹீட் எனர்ஜி அந்த ஹீட் எனர்ஜி ஹச் ஈக்குவல் டு வி ஐடின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது தான் திறனே இது தான் திறனே நீங்கள் எந்த ஒரு சாதனமாக எடுத்தாலும் அந்த சாதனத்தில் வெப்பம் வெளியேற்றப்படும் சரிங்களா அதில் அந்த ஆற்றலில் பாதி ஆற்றல் நம்ம யூசேஜ் ஆகும் மீதி ஆற்றல் வேஸ்டேஜாக போகும் புரியுதா சரி ஃபைன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஹச் ஈக்குவல் டு விஐடி இதோட விட்டாங்களானா விடலை சரியா இந்த விக்கு பதிலாக ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஓம்லா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு சொன்னோம் ஏன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வெஜிடேரியன் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படி தான் ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஹச் ஈக்குவல் டு விக்கு பதிலாக ஐஆர் திரும்ப ஐஇடின்னு வருது ஸோ ரெண்டு ஐ இருக்கு அப்போ ஹச் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி இது தான்ப்பா கடைசியில் அவங்க கொண்டு வரக்கூடிய கன்க்ளூஷன் அப்போ ஜூல் வெப்ப விளைவு அப்படின்னு கீழே போட்டு ஃபார்மில் யூக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹை ஸ்கொயர் ஆர்டி அப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு மின் சுற்றில் ஒரு மின் சுற்றில் வெளியேற்றப்படும் வெப்பமானது ஹீட் ஆனது அதன் மின்னோட்டத்தில் அச்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு இருமடிக்கு நேர்த்தகவிலும் அச்சுற்றில் உள்ள அச்சுற்றில் இருக்கும் மின்தடைக்கு நேர் விகிதத்திலும் அச்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்து காலத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி ஜூல் வெப்ப விளைவை முடிக்கிறாங்க சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் டென்த்ல மின்னோட்ட வீங்கிற கான்செப்ட் இவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா உம் சோ பேசிக்கா நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா கிளாஸ் முடிச்சிடலாமா அதுக்கப்புறம் வீட்டு மின்சாரம் நம்ம நம்ம வீட்டில் எப்படி நம்ம ஆக்சுவலாக எப்படி கரண்ட் வந்து நம்ம ஏன் வந்து சுவிட்சோ தொட்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து போஸ்ட் மரம் போஸ்ட் கம்ப இப்போ அதில் மூணு ஒயர் போகும் மூணு கம்பி போகும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பேசும்பாங்க இன்னொன்று நியூட்ரல்பாங்க இன்னொன்று வந்து எர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காக்கா உட்காரும்போது அது மட்டும் உட்காரு தான் ஆனால் சாக்கை அடிக்காது எது ஏன் தெரியுங்களா காக்கா வந்து உட்காரும் சார் இடத்துல உட்காரும் கரெக்டாக அந்த காக்கா ரெண்டில் உட்காந்த ரெண்டு ஒயர்லேயும் வச்சா செத்து போயிடும் சாக்கு அடிச்சிடும் இந்த சாக்கு முதல்ல ஏன் அடிக்குது சாக்கு முதல்ல ஏன் அடிக்குது இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது புக்குலேயும் இருக்கும் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறக்கூடிய கடமை சொல்லிக்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்டில் மொத்தம் ரெண்டு கரண்ட் இருக்கான் சார் ஒன்று ஏசி இன்னும் ஒன்று டிசி ஓகேங்களா இந்த ஏசி கரண்ட்டு டிசி கரண்ட்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன டிசி கரண்ட்டு ஒன்வே மட்டும்தான் பாயுமா அதாவது போனால் போன இடம் தான் ரிட்டர்ன்லாம் வராது ஆனால் ஏசி அப்படி கிடையாது போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும் சிம்பிள் பார்த்துருப்பீங்களே ஏற்றிறக்கும் ஏற்றிறக்கும் அவங்க இது ஒரே நேரம் போட்டுருவாங்க புரியுதுங்களா இந்த ஏசியை டிசியா மாத்துறதுக்கு தான் நம்ம டயோடு யூஸ் பண்றோமா டயோடு இந்த எப்படி இருக்கும் ஆனோடு கேத்தோடு இதெல்லாம் எலக்ட்ரி இதெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியில் வருது ரொம்ப டெப்தாக போனீங்கன்னா குரூப் ஒன்று குரூப் டூலாம் படிக்கிறீங்கன்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஆ சரி ஓகே இப்போ அந்த டயோடுக்கு இருந்தால் அந்த ஏசி வந்து டிசியாக மாற்றிட்டாங்களா மேக்சிமம் இந்த பேட்ரி அதெல்லாமே டிசி கரண்ட் சார்ஜ் எல்லாம் இந்த டிசி கரண்ட் ஏசி கரண்ட்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற கரண்ட்டு நம்மளுக்கு ஷாக் அடிக்குது அப்படின்னா ஏசி கரண்ட்டில் தான் மேக்சிமம் ஷாக் அடிக்குமா இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸி இது ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவை டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் தான் வேணும் நம்மளுக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் வீட்டுக்கு வந்துடும் இந்த டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம சார்ஜ் ஏதோ போடுறோம் சார்ஜ் ஏதோ ஒன்று போட்டு சார்ஜரில் வந்து பேட்ரி வந்து சார்ஜ் போடுறோமா சார்ஜ் போட்டோன்னே அந்த வோல்டேஜ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் அப்படி இங்கே வருமா வந்தால் என்ன ஆகும் வராது அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் ஏதோ அது மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கும் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒரு காம்பனண்டோட வேலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயோடுன்னு ஒன்று சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு காம்பனண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு யூசேஜ் எலிமினேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான வோல்டேஜை ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குதுன்னு வைங்க புரியுதுங்களா இதுலேயும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்கும் எல்லா காம்பனண்ட்ஸும் இருக்கும் 
இனிமேடிப்போம் கொடுக்குது <laughs> அதை வாங்கி நம்ம நமக்கு தேவை மணி சர்க்கியூட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இது வந்து ஓரளவு தான் சொல்ல முடியும் ஃபுல்லாக டெப்தாக போனோம்னா குழப்பிடும் ஏன்னா பேசிக் கிளாஸில் சொல்லக்கூடாது அது ஓரளவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதை நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஆ ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுலேயே வந்து வேணாம் போதும் ஏன் தெரியுமா சொல்கிறேன் இந்த இதுக்கு மேலே டெப்தாக போனோம்னா உங்களுக்கு குழப்பம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டவியில் பேசிஸ் கிளாஸ் பார்த்தோம் மின்னோட்டவியல் பேசிஸ் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக என்னென்னு பார்த்தோம் மின்னோட்டவியெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் மின்னோட்டவிகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பாயும் மின்னூட்டமே அதன் மின்னோட்டம் எனப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம் மின்னூட்டம் பாயும் திசைக்கு எதிர் திசையில் தான் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொன்னோம் கியூ எந்த சைடு போகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் ஐ பாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது மரபு அப்படிங்கிறத தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ முடிஞ்சு போச்சு ஐங்கிறத பார்த்துட்டோம் கியூங்கிறத பார்த்துட்டோம் மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த மின்னூட்டத்தை பாயிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ள காலமே வீன்னு பார்த்தோம் ஸோ வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூன்னு பார்த்தோம் மின்னழுத்த வேறுபாடு ஓவர் சரிதானே அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்போ வருது மின்தடை எப்போ வருதுன்னா ஓம்லா அப்படி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் உண்டாக்குறாங்க உருவாக்குறாங்க அந்த ஓம்லா அப்படி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு சுற்றில் பாயும் மின்னழுத்த வேறுபாடு அது சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும் வி டேரக்ட் ப்ரொபோசல் டு ஐ ஸோ வி பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறுங்கிற மார்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஆறு தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் மின்தடைன்னு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த லாஸ்ட்ல ஆர் ஈக்குவல் டு வெஜிடேரியன் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அப்படின்னு கொண்டு வந்து வந்துடுறாங்க வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் கொண்டா வந்து ஓம் லாஸ் படி சொல்லிடுறாங்க சைமன் ஓ அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சாரு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதை அமைவிடத்தை பொறுத்து அதோட வந்து சர்க்கியூட் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதை பொறுத்து ரெண்டு வகையாக கொடு பிரிக்கிறாங்க ஒன்று சீரியல் பேரல் தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு தொடர் இணைப்புனா ஆர் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஆர்பினா என்ன பண்ணுவோம் ஒன் டிவைட் பை ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஜூல் எப்போ விளைவினா என்னென்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டில் அப்படி இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி லாஸ்ட்டில் கொண்டு வந்து எதோ ஒன்று முடிச்சோமே ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி அதாவது ஹீட் எனர்ஜி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி இந்த பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இணையோட கிளாஸு யூடியூப் கிளாஸு ஓவர் ஆகுது யூடியூப் கிளாஸ் ஓவர் ஆகுது காத்திட்டத்தில் யூஸ் பண்ணி விரும்பணும்னு ஆசைப்படுறவங்க தாராளமாக நம்பர் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருக்கீங்க நம்பர் தான் நான் எழுதி இப்படி இவ்வளோ பேர் எழுத்தா நான் எழுதி போட்டிருக்கேன் திரும்ப காண்டாக்ட் பண்ணணும் சார் நம்பர் கால் பண்ணுங்க சார் நம்பர் கொடுங்க சார் நீங்கள் யூடியூப்பில் நம்ம வீடியோ கேக்கல கமெண்ட்ஸ் போடுறீங்க திரும்ப சொல்றேன் இதுதான் என் நம்பர் 7305602010 அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க காத்திட்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் சோ எப்படி நம்ம லான்ச் பண்ணிரோம் நாளைக்கு கண்டிப்பா லான்ச் பண்ணுவோம் லான்ச்சிங் வீடியோ நான் மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் மோட்டிவேஷன் வீடியோனு ஒன்னு சொன்னேன் எதிர் நீச்சல்னு சொன்னேன் அது எப்ப லான்ச் பண்றோமோ அதுல இருந்து YouTubeல வீடியோ கிளாஸ் போட மாட்டோம் இதுதான் கடைசி வீடியோங்கறது உங்களுக்கு தெக்க தெளிவா சொல்லிக்கிறேன் சோ லோக்கல்ல இருக்குறவங்க அதாவது காரைக்குடி காரைக்குடி சுற்று வட்டத்தால இருக்குறவங்க நம்மளோட வீடியோஸை நீங்க லைவ் மூலமா பார்க்கலாம் அப்படிங்கறது தெக்க தெளிவா சொல்லிக்கிறேன் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க அப்ளை அப்ளிகேஷன் பண்ணவங்க அப்ளிகேஷன் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் நான் ஒன்று பை ஒன்னா தான் பார்க்க முடியும் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க உங்களுக்கான வீடியோ கண்டிப்பாக உங்க மொபைல் மூலமாக கண்டிப்பாக வந்துடும் இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் தெளிவாக யூடியூப்ல சீக்கிரத்தில் நாளைக்கே யூடியூப்ல உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்தோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஸோ மீண்டும் இதே போல் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கிறேன் ஸோ இதுல இருந்து உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது என்ன ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது ஃபன் லைஃபின் சிலம்பு ஐஎஸ் அகாடமி வழங்கும் டெமோ கிளாஸ் இல்ல ஒரிஜினல் கிளாஸ் ஃபார் ஆர்ஆர்பி மற்றும் எஸ்எஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்காக நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது போல மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு தம்பி கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்